Önce somonun derisi dahil her tarafını tuzla kaplıyoruz, şekerle kaplıyoruz. Yarım saat kadar buzdolabında bekletiyoruz. Böylelikle somon fazla suyunu dışarıya atıyor ve daha konsantre, daha lezzetli bir somon elde etmiş oluyoruz. Hem sezon etmiş oluyoruz somonumuzu hem de ağırlığından kurtulmuş oluyoruz. Balığımızı tam pişirmeden önce smoke gun kullanarak birazcık tütsülüyorum. Burada tütsü aromasının balığa geçmesini istiyorum. Çünkü tütsü aroması benim için çok önemli, çok değerli bir aroma. Aynı zamanda somona da son derece güzel yakıştığını düşünüyorum. Bildiğiniz gibi somon son derece besleyici ve lezzetli bir balık. Ama birçok insan için tadı ağır gelebiliyor. Somonu tütsüledikten sonra kızgın tavayı alıp dört tarafını güzelce pişiriyoruz. Önce derili tarafı. Daha sonra diğer tarafı ve küçük yanları. Dört tarafını güzelce pişirip tabağa koyuyoruz. Somona yakıştığını düşündüğüm bir side yapıyorum yanıma da. Bu da mercimeklerden oluşuyor. Yeşil mercimek ve beluga mercimeği. Yalnız bunları haşlamıyorum. Bir gece önceden suya basıp ertesi gün sudan süzüyorum. Böylelikle daha lezzetli bir mercimek elde ediyorum. Sadece bunu tavada soteleyip biraz da içine bazen bir sirke koyup en son tabaklarken bitiriyorum.